O ano era 2004 e o mundo passando por muitas transformações e muitas revoluções também. Em 2004, foi lançado o Orkut. Vocês lembram? Naquele mesmo ano, o Facebook começava a dar os seus primeiros passos para ser uma das maiores plataformas de entretenimento do mundo. Mas naquele ano também, a gente perdia um dos grandes ícones da música mundial, o pianista Ray Charles. Em 2004 também deu início ao julgamento do ditador sanguinário Saddam Hussein. Naquele ano, o Santos sagrava-se campeão brasileiro depois de um disputadíssimo campeonato, o Santos campeão brasileiro. Oh, acabou! Acabou! O Santos é campeão brasileiro de 2004. Mas um fato lamentável foi o falecimento do zagueiro do São Caetano, Jorginho, que faleceu em um jogo contra o São Paulo. E a tragédia foi transmitida ao vivo. Mas talvez nada mais marcante do que a tsunami lá da Indonésia, que foi considerado o maior desastre natural da história da humanidade, matando mais de 230 mil pessoas. O ano era 2004 e mais um ano eleitoral em Candé de São Francisco. O cenário político já estava desenhado. De um lado, o ex-prefeito Paulo Afonso, doutor Paulo de Deus, com uma larga e vasta experiência administrativa. Do outro lado, o ex-prefeito Jorge Luiz e, na terceira vertente, Rosa Maria, que vinha com é, uma fraca administração política. Essa eleição, a gente pode dizer que foi um divisor de águas, que foi uma eleição atípica. Ainda existia os showmícios, onde se poderia utilizar artistas para participar dos comícios. E, faltando 23 dias para as eleições, na rótula da cidade de Candete de São Francisco, aconteceu um comício histórico. Calcinha Preta, à época, no auge da sua carreira, fez um comício e aí foi anunciado a desistência da candidatura de Jorge Luiz e o apoio ao então vereador Orlando Porto de Andrade, o Orlandinho. E a filha de Jorge Luiz passou a ser a vice na chapa, Eliane de Jorge. Do outro lado, Rosa Maria já estava com impedimento na justiça, mas usou uma estratégia kamikaze de levar a eleição até onde podia, ou seja, sexta-feira, que antecedia o domingo da eleição, para que a foto dela continuasse nas urnas. E aí, Rosa Maria é, passou a apoiar Júnior Ventão, o Júnior Galindo. O doutor Paulo seguia em frente, seguia adiante, e alguns fatos curiosos aconteceram nessa eleição. Enquanto o doutor Paulo prometia prosperidade, emprego, comércio forte, e um destaque para a cidade de Candé de São Francisco, os outros dois grupos ofereciam barganha. Faziam uma disputa do Bolsa Canidé, uma espécie de Bolsa Família Municipal. Enquanto um dizia em seu palanque que dava 100, outro dizia que dava 120, outro dizia que dava 130. Em uma leve ou profunda ludibriação do povo de Candé de São Francisco. 
e a eleição decorreu e alguns fatos ficaram marcados. Em uma das caminhadas, Dr. Paulo foi interpelado por um eleitor e pediu para que Dr. Paulo se tenha condição de terminar o seu banheiro. Dr. Paulo disse, 1 de janeiro, Candé vai começar a andar, crescer, prosperar, você vai ter seu emprego, você vai fazer o seu banheiro do jeito que você quiser, com a dignidade do seu emprego. O cidadão disse que queria o banheiro e só votaria em quem fizesse o seu banheiro. Uma cultura enraizada em Candé de São Francisco, não culpa dos canideenses, culpa dos seus políticos. E uma outra situação que me chamou muita atenção foi em uma reunião no Clube Altemar Dutra, o Clube Municipal de Candé de São Francisco, onde o Sintese, Sindicato dos Professores do Estado de Sergipe, convidou os três candidatos, Paulo de Deus, Rosa Maria e Orlandinho, para que assinassem uma carta de intenções é, feita pelo sindicato. Rosa Maria prontamente assinou, em um ato puramente eleitoreiro. Orlandinho também assinou, dizendo que daria tudo o que o sindicato quisesse. E doutor Paulo, com a experiência política, disse não. E um dos pontos mais gritantes dessa carta era que o sindicato queria ter a autoridade de indicar o secretário da Educação à época. E doutor Paulo não aceitou. O bônus e o ônus de um secretário, em arca sou eu, aspas, a doutor Paulo. Conversa de rua e uma lenda urbana dizia que em um local que Orlando não era bem aceito, ele pediria voto para Rosa Maria. Em um local que Rosa Maria não fosse muito bem aceita, ela pediria voto para Orlandinho. E então, um pedia voto para o outro, mas que não votasse em doutor Paulo. Teria medo de uma gestão profissional? Teria medo de uma gestão Dinâmica, competente. Você que tem 25, 20 e poucos anos, você ainda era uma criança nessa época. E esses são fatos históricos que a gente está contando aqui. Será que uma gestão de Paulo de Deus há 20 anos atrás, Candé estaria no buraco que está hoje? Será que Candé, em oito anos de gestão de um grupo político que pegou quase um bilhão de reais e nós não temos nada de infraestrutura em Canidé? Será que é isso que a gente continua querendo para Canidé? Esses foram alguns dos fatos históricos, dos fatos marcantes das eleições de 2004. Aberta as urnas, Orlandinho sagrou-se é, vencedor em Canidé de São Francisco, Rosa Maria, segundo colocado, e Dr. Paulo, com a diferença de 600 votos para Orlandinho, ficou em terceiro lugar. No próximo episódio, a gente conta a reeleição de Orlandinho em 2008. Muitas novidades, um mandato inteiro já testado, e aí fica para o um próximo episódio.